ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಜುನ ವಿಜಯಂ ಕಾವ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಆಶ್ವಾಸದ ಐದನೆಯ ಪದ್ಯ ಆ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ನಡೆವ ತಳರ್ ನಡೆಯೊಳ್ ಪುಡಿ ಉಡಿಯ ದೂಶಿಲಗಳ್ ಒಡೆದು ಕರೆಗಳ್ ಭೀಮಂ ಪಿಡಿದ ಪಿಡಿದಡರ್ದೊಡೆ ಬಾಯಿ ವಿಟ್ಟೆಲ್ ಬೆಳಗಾದುವು ಮ ಮುದ್ದಂತೂ ಸೊಗೈಸಬೇಡ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೀಗೆ ಓದಬಹುದು ನಡೆವ ತಳರ್ ನಡೆಯೊಳ್ ಪುಡಿ ಉಡಿಯಾದುವು ಶಿಲೆಗಳ್ ಒಡೆದು ಕರಿಗಳ್ ಭೀಮಂ ಪಿಡಿದು ಅಡರ್ದೊಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ವಡಗಾದುವು ಮುದ್ದು ಅಂತೂ ಸೊಗೈಸ ಬೇಡ ಅಂದವೆ ಅಂದರೆ ನಡೆವ ತಳರ್ ನಡೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದಂಥ ನಡಿಗೆ ಅದು ತಳರ್ ನಡೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವಂತಹ ನಡೆ ನಡೆವ ತಳರ್ ನಡೆಯೋಳ್ ಪುಡಿ ಬುಡಿಯಾದು ಶಿಲೆಗಳು ಭೀಮನ ಬಾಲ್ಯದ ವರ್ಣನೆ ಇದು ಈ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಮ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ನಡೆವ ತಳರ್ ನಡೆಯೊಳ್ ಪುಡಿ ಉಡಿಯಾದು ಶಿಲೆಗಳು ತಳರ್ ನಡೆ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾದ ಹೆಜ್ಜೆ ಪುಡಿ ಉಡಿಯಾದ ಉಡಿ ಉಡಿಯಾದವು ಶಿಲೆಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳು ಕರಿಗಳ್ ಭೀಮಂ ಪಿಡಿದು ಅಡರ್ದೊಡೆ ಕರಿ ಅಂದರೆ ಆನೆ ಭೀಮಂ ಪಿಡಿದು ಅಡರ್ದೊಡೆ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ವಳಗಾದವು ಎಲುವು ಮಾಂಸಗಳಾದವು ಮುದ್ದು ಹಾಗೆ ಸೊಗೈಸಬೇಡ ಸೊಗೈಸುವುದ ಬೇಡುವೆ ಸೊಗೈಸಲು ಬಾರದೆ ಎನ್ನುವುದು ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ ಈ ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಳೆಯ ಶಿಶು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಭೀಮನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆತ ತಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂದರೆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಡೆಯುವಂಥ ಹುಡುಗ ಆ ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಹುಡುಗನ ನಡಿಗೆಗೆ ಪುಡಿ ಉಡಿಯಾದ ಉಶಿಲೆಗಳು ಭೀಮ ಬಿದ್ದರೆ ಬಂಡೆಗಳೇ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದವಂತೆ ಪುಡಿ ಉಡಿಯಾದ ಉಶಿಲೆಗಳು ಆಮೇಲೆ ಕರಿಗಳು ಭೀಮಂ ಬಿಡಿದು ಅಡರ್ದೊಡೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಳಗಾದವು ಈ ಮಗು ಆಟವಾಡುವಂಥ ಈ ಮಗು ಆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಪಿಡಿದು ಅಡರ್ದೊಡೆ ಪಿಡಿದು ಅಡರ್ದೊಡೆ ಹತ್ತಿ ಹಿಡಿದರೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ವಳಗಾದವು ಎಲುಬು ಮಂತೂ ಮಾಂಸದ ಗು ಮಾಂಸಗಳಾದವಂತೆ ಅಂದರೆ ಮುದ್ದೆಯಾದವಂತೆ ಹಾಗೆ ಮುದ್ದಂತೂ ಸೊಗೈಸಬೇಡ ಮಕ್ಕಳ ಮುದ್ದು ಅಂದರೆ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡುವೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಳಗಿಂದ ಹೇಳಬೇಕಾದಂಥ ಮಾತು ಹೀಗೆ ಭೀಮನ ಬಾಲಲೀಲೆ ಬಹಳ ಮುದ್ದಾಗಿತ್ತು ಅದು ಯಾವ ಥರದ ಮುದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭೀಕರವಾದಂಥ ಮುದ್ದು ಅಂದರೆ ಆತ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದರೆ ಆನೆಗಳೇ ಮಾಂಸದ ಮುದ್ದೆಗಳು ಆಗ್ತಿದ್ದವು ಇದು ಆತನ ಬಾಲಲಿದೆ ಆಗಿತ್ತು